definisco come scialpinista, forse la vera sintesi è quella. Io sono uno che va in giro per le montagne con gli sci. Lo sci è sicuramente l'attrezzo che mi permette di, di essere più in contatto, più in simbiosi con, con l'ambiente, con la natura, con la montagna. Eh, lo sci mi ha dato la possibilità di alzare il mio livello fisico, il mio livello tecnico su quell'attrezzo in particolare. Dopodiché tutto quello che, che è il mio percorso alpinistico, che è stato molto importante, mi ha portato a sintetizzare il tutto nello sci alpinismo. Quindi io credo che quello che faccio è un po' il portare alle estreme conseguenze lo sci alpinismo. Il terreno ripido o la bella neve, se ci sono è meglio, ma non li vado a cercare. Sono, sono un po' le conseguenze di dove voglio andare con gli sci. Voglio andare con gli sci in alta montagna. Lo sci è sicuramente l'attività che, che mi appaga di più, anche per diciamo, il rapporto resa tempo, no? nel senso che mi piace molto scalare, eh, mi ci sono dedicato tantissimo negli anni, però ultimamente mi, mi rendo conto che appunto nel tempo in cui magari eh, passo sotto una falesia per cercare di chiudere un tiro di difficoltà comunque relativa, che, che ne so, che può essere un 7B, un 7C, che è un po', un po il mio limite da sempre, eh, in quel tempo lì io parto da, da casa, vado in cima alle Joras e torno tranquillamente. Nello sci mi sono imposto, mi sono ritrovato ad adottare uno stile molto masochistico che prevede quasi sempre la partenza dal fondo valle. Giri molto lunghi, per me vuol, vuol dire anche giri da, da oltre 3.000 metri. Questo è dovuto a diversi fattori, il primo di tutti è quello di, di evitare troppa logistica. Il secondo è anche proprio legato al, al mio modo di approcciare, eh, diciamo che posso permettermelo. Per me attualmente la fatica è più, è più, la trovo più magari nella gestione familiare che nello sci. Effettivamente riuscire a gestire al meglio i miei tempi anche per quello che è la mia situazione familiare, uscire al mattino magari anche presto e rientrare poi tranquillamente per, per mezzogiorno per riuscire ad andare a prendere tante volte i bambini a scuola è anche una, una delle componenti che mi spinge a prediligere lo sci piuttosto che, che altre discipline. Per me la, la componente della salita è, è importante tanto quanto la componente della cima e, e della discesa. Nella giornata ideale, quella perfetta, eh, tutte e tre queste componenti eh, sono al meglio, nel senso che una bella salita tecnica magari viene seguita da una cima celebre che può essere una montagna sopra i 4.000 metri e poi seguita ancora da, da una discesa in, in buone condizioni. Uh, purtroppo è, queste sono situazioni che, che spesso sono, sono poco realistiche, ogni tanto succede, e, ma anche soltanto ognuna di queste tre componenti uh, per me è motivo di, di spingermi ad uscire da casa e ad affrontare una, una giornatona in montagna. La mia storia ruota un po' intorno al mondo delle gare, infatti nella prima metà della mia vita eh, ero un atleta di sci di fondo. Diciamo che la mia prospettiva in quel periodo era abbastanza orizzontale. Questa prospettiva è cambiata radicalmente dopo i vent'anni e mi sono avvicinato allo sci alpinismo. Nei primi anni 2000 era uno sport che andava molto di moda e da lì, anche grazie a Marco Cavandona che mi ha preso un po' sotto la sua ala, mi ha permesso di avvicinarmi al mondo dello scelpinismo fuori pista e, e da lì avvicinarmi anche al mondo della montagna, che, che per me era completamente sconosciuto. Ho potuto iniziare una bella carriera come atleta di scelpinismo a tutto tondo, che mi ha portato a, anche a conquistare delle belle gare, delle gare importanti. La montagna per me è arrivata nel momento in cui mi sono avvicinato allo scialpinismo, da lì mi sono molto molto appassionato all'alpinismo in generale, via via fino ad arrivare a vie tecnicamente molto difficili, eh, mi ricordo per esempio Divine Providence che, oppure anche la cecchina del nominé al Piglie d'Angle e da lì eh, diciamo, ho, ho avuto un periodo di 
veramente di bulimia alpinistica che mi ha portato a fare un po' tutte le vie che erano portate di mano per di qua e ho affrontato tutta la formazione da guida alpina che ancora oggi ritengo sia stato eh, un tassello molto importante nella, nella mia vita prima di tutto e, e nel mio modo di, di andare in montagna. La velocità per me era, è stata il fine ultimo, eh, io mi sono allenato per tutta la mia vita per essere il più veloce possibile eh, durante le gare di scelpinismo, anche al di là delle gare c'è stato un lungo periodo in cui ero fermamente convinto che la velocità in cui si può percorrere una via alpinistica o si può salire in cima a una montagna con gli sci fosse comunque un indice di, di bravura a livello alpinistico. Attualmente ho rivisto un po', un po' diciamo questo punto di vista e considero più la velocità un mezzo piuttosto che un fine. Eh, la velocità attualmente per me è il mezzo che mi permette di fare certe cose eh, riuscendo a stare nei tempi corretti per mantenere il giusto margine di sicurezza essendo che molta della mia attività è legata alla neve è comunque gioco forza legata a orari, esposizioni Sbagliare il timing vuol dire, nella migliore delle ipotesi, fare una sciata veramente brutta e nella peggiore delle ipotesi eh, significa essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. La velocità fine a se stessa, solo per dire io sono il più veloce, soprattutto in un contesto come la montagna, secondo me lascia un po' il tempo che trova. Il fattore fisico è ovviamente importante, ma tutto quello che ruota intorno all'ambiente è più determinante in quel contesto lì, secondo me. Io mi trovo molto spesso, eh, diciamo per, anche per l'80-90% del tempo, a, a sciare da solo. Sono molto convinto che eh, l'andare da solo sia anche un sinonimo di sicurezza, in quanto andando da solo posso decidere eh, senza nessun condizionamento esterno fino a dove spingermi. Uh, non ho nessunissimo problema a fare dietro front, anche, anche dopo aver fatto migliaia di metri di dislivello. Quando sono da solo sono sicuramente più attento, non ho niente che mi distrae da, dal valutare, dal sentire la neve che ho sotto i piedi, dal cercare di capire da che lato ha tirato il vento, dal, da fare tutta quella serie di, di valutazioni che passo passo uno scelpinista fa, fa durante la salita. Mi piace molto anche sciare con persone che la vedono come me, quindi ho avuto la fortuna di avere dei soci di cui mi fido completamente. Uno su tutti è ovviamente Davide Capozzi che mi ha, mi ha anche insegnato tantissimo su, sullo sciare in montagna. E, e quando posso condividere una giornata di sci con, con una persona con cui condivido lo stesso approccio, lo stesso stile, le, lo stesso tipo di vedute, non, non me lo lascio sfuggire. Nello sci eh, l'evoluzione che, che, che stanno seguendo alcuni, eh, tra i quali mi viene ovviamente subito in mente Paul Bonhomme o Vivian Brouchet, è quella comunque di, di cercare di sfruttare anche linee non troppo logiche, quindi linee che prevedono molto alpinismo, eh, che prevedono calate, trasferimenti, e anche lì per, per cercare di trovare un nuovo terreno di gioco. Sicuramente trovo molto interessante questo tipo, questo tipo di, di approccio. Ho provato anche sinceramente a, a cimentarmici, eh, avendo appunto le capacità alpinistiche per poterlo fare, però mi sono reso immediatamente conto che quando preparando lo zaino sei, sei attrezzato come per andare appunto a fare una cecchina in nominé al piglie d'angle e l'idea è di andare a sciare qualcosa, forse c'è qualcosa che, che non torna. Eh, ognuno ovviamente ha il, ha il suo modo di, di vedere le cose e piuttosto che estremizzare questo tipo di, di approccio 
preferisco fare una bella ripetizione magari nel mio stile quindi partendo appunto dal fondo valle con belle condizioni è quello che io ritengo sia, sia il mio modo il modo più vicino a me di andare in montagna con gli sci Lo sci è comunque l'attrezzo che mi permette ancora di scoprire zone nuove a pochi chilometri da casa. Eh, io non amo molto spostarmi, eh, ho la fortuna di abitare in una zona dove, dove ci sono alcune tra le montagne più belle del mondo. Fiando vicino a casa ho anche la possibilità di avere sempre bene il polso della situazione. Eh, facendo una salita mi viene in mente, mi rendo conto che a, a quella quota, a quell'esposizione, quell'altra salita che vedo dalla cima potrebbe essere buona e quindi le, le idee arrivano da sole. Nonostante appunto siano anni e anni e anni che scio quasi tutti i giorni dall'inverno fino a primavera inoltrata, addirittura ultimamente fino, fino all'estate, spesso e volentieri, seguendo il mio istinto, Riesco a trovare ancora zone nuove che ho sempre avuto sotto gli occhi ma che, che non ero mai andata a vedere perché c'era di meglio da fare in altri periodi. Alla peggio torno a casa senza aver combinato niente, solo avendo portato a casa un po' di allenamento, ma spesso e volentieri queste, queste intuizioni vengono, vengono ripagate. Nonostante in ogni epoca si dica che, che non c'è più niente da fare in un, in, un certo, in un certo territorio, soprattutto in montagna. Guardando le cose con occhi nuovi, le possibilità si, si creano, si trovano, si vedono le cose con occhi nuovi e, e il terreno, terreno c'è ancora. I cambiamenti climatici purtroppo sono una realtà ai giorni nostri. Io a seconda del mio umore ho, ho modi diversi di impattarlo. C'è ovviamente la, il dispiacere del non vedere più la neve davanti a casa, del sapere che i miei figli non, non, non sono più nelle, nelle stesse condizioni, non possono più godere degli inverni che, di cui ho goduto io da piccolo, con molta neve davanti a casa, e questo ovviamente è fonte, è fonte di grande tristezza, per, soprattutto per, per chi è padre, per chi sa che, che sta lasciando un mondo in eredità ai propri figli. Poi c'è invece il modo più costruttivo, più positivo di, di vedere le cose, e quindi quello di riuscire a sfruttare possibilità nuove che ti si aprono in periodi eh, inabituali. Sicuramente fino a 15-20 anni fa era impossibile pensare di, di muoversi sotto i pendii per dire delle giorasse o che ne so, in zona rifugio Monzino fino a primavera inoltrata. Detto questo, eh, sono sicuro che ognuno di noi può fare la sua piccola parte per contribuire a non peggiorarla ma credo che se si dovesse veramente fare qualcosa di, di significativo bisognerebbe rinunciare tanto del, del nostro stile di vita attuale. Non so chi di noi al giorno d'oggi è disposto a farlo ovviamente. Io credo che in montagna, eh, come un po ovviamente in altri ambiti della vita, ci sia purtroppo una certa parte di, di incomunicabilità. Ovviamente ogni tanto anch'io quando ripenso a, a delle giornate che ho vissuto sia, sia un qualcosa che è difficile da spiegare. Chi ha affrontato delle cose simili, ha avuto esperienze simili, può in qualche modo capire, ma è difficile da spiegare alla, allo anche solo allo scelpinista comune no? eh, cosa, vuol dire, cosa vuol dire tutto questo. Poi eh, col periodo in cui viviamo, molto legato ai social, anche l'idea che passa di quello che si fa non è quella reale. No? Andando a fare un piccolo filmino, facendo due foto, sembra tutto bello, la neve sembra sempre bello, le... sembriamo sempre relativamente poco stanchi, mentre in realtà questo tipo di attività è comunque la conseguenza di, di un percorso molto lungo, di un percorso di allenamento prima, di apprendimento tecnico e alpinistico poi, che è durato anni e anni e anni. I social contribuiscono a dare un'idea un po' distorta comunque di, di ciò che succede in montagna, 
non ci si rende più conto di quanta esperienza ci vuole, quanta preparazione ci vuole per, per fare determinate cose, perché ognuno coglie solo quello che vuole vedere e, e non si va più comunque in profondità, eh, non si va a vedere quello che c'è dietro, che viene prima di una bella discesa o una bella salita.